Question 23. The instrument used to secure a loan on personal property is A. A. Collateral agreement. B. Pledge agreement. C. Trust deed. D. Security agreement. Correct answer is D. Security agreement. The security agreement is a document providing a lender with a security interest in a specified asset or property that is pledged as collateral. If the borrower defaults, the pledged collateral can be seized and sold. While a collateral agreement can be part of a loan agreement, it doesn't necessarily create a security interest. It might simply specify the collateral that will be used to secure the loan. A pledge agreement is typically used for creating a pledge, which involves transferring possession of personal property to the creditor until the loan is repaid. Trust deeds are primarily used for real estate loans, where the title is held by a trustee in case of default. They are not typically used for securing loans on personal property. Câu 23. Biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản cá nhân là A. Hợp đồng thế chấp B. Hợp đồng cầm cố C. Chứng thư ủy thác D. Hợp đồng bảo đảm Đáp án đúng là D. Hợp đồng bảo đảm Hợp đồng bảo đảm là một tài liệu cung cấp cho người cho vay quyền lợi bảo đảm đối với một tài sản cụ thể hoặc tài sản được cầm cố làm tài sản thế chấp. Nếu người đi vay không trả được nợ, tài sản thế chấp có thể bị tịch thu và bán. Mặc dù hợp đồng thế chấp có thể là một phần của hợp đồng cho vay nhưng nó không nhất thiết tạo ra lợi ích bảo đảm. Nó có thể chỉ đơn giản là chỉ định tài sản thế chấp sẽ được sử dụng để đảm bảo cho khoản vay. Hợp đồng cầm cố thường được sử dụng để tạo ra một cam kết, bao gồm việc chuyển quyền sở hữu tài sản cá nhân cho chủ nợ cho đến khi khoản vay được hoàn trả. Chứng thư ủy thác chủ yếu được sử dụng cho các khoản cho vay bất động sản. Trong đó quyền sở hữu sẽ do người được ủy thác nắm giữ trong trường hợp vỡ nợ. Nó thường không được sử dụng để đảm bảo các khoản vay bằng tài sản cá nhân.